ग्रहण करने सर्वप्रथम तो साइबर कानून के थे अब साइबर कानून भित्ति के हम तीन टा कुछ समझ पटा चाह साइबर अपराध तो जो हमें विद्युत कारोबार डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग कर सूनी प्रावधान बनाने का लगी रईबर अपराधी सजाए दिन का लगी साइबर कानून को सुरुआत भो साइबर अपराध सजाए दिन का लगी साइबर अपराध रोक्न को लगी र विद्युत जो कारोबार डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग कानूनी प्रावधान बनाने का लगी में साइबर कानून को सुरुआत भो अब साइबर कानून भन्ना हमी सीम्पली रूप में बुझ्ता खेल इंटरनेट संबंधित कानून बने बुझ् सकता इसको लगू दुई हजार एकसठी साल भाद्र तीस गते लागू बुझे समय दुई हजार एकसठी साल भाद्र तीस गते कतिपय कंटेन्ट रेटर मैं डिफ्रेंट कलर यूज करो इंपोर्टेन्ट कंटेन्ट मैं डिफ्रेंट कलर ने नोटिफाई करूँ हजार में ध्यान दूंगा रईबर कानून को पेलचोटी संशोधन दुई हजार एकसठी साल एगार महीना अट्ठाइस गते लागू दुई हजार एकसठी साल भाद तीस गते रईबर कानून को पेलो संशोधन दुई हजार एकसठी साल एगार महीना अट्ठाइस गते पेलो संशोधन भो रीय साइबर सुरक्षा नीति दुई हजार तिहत्तर को अनुसार एगारवटा लक्ष्य संपूर्ण लक्ष्य हम जानू पर्दन अब मसले कतिवटा लक्ष्य सुन भाई जानू पर्च राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति दुई हजार तिहत्तर अनुसार एगारवटा लक्ष्य सन् को साइबर कानून दुई हजार एकसठी साल में भैया कस्ता कस्ता व्यवस्था हाई जस्ते साइबर अपराध विरुद्ध आवश्यक सजाए को व्यवस्था दुई हजार एकसठी साल के साइबर कानून में प्रयोगकर्ता राहक को कर्तव्य रायित्व बारे में प्रावधान तब को आईटी ग्राहक लाइसेंस उपलब्ध कराने प्रावधान जिससे आईटी संबंधित विभिन्न बिजनेस वहाँ लाइसेंस लिख पर्ने हो लाइसेंस उपलब्ध कराने प्रावधान साइबर कानून दुई हजार एकसठी साल में व्यवस्था में इसी साइबर अपराधी सजा का प्रकार उल्लेख करने व्यवस्था कस्ता 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 अपराध करुसार विभिन्न सजाए कंप्यूटर कसूर के तिनी विभिन्न सजा का प्रकार व्यवस्था अंतर्गत उल्लेख कर इसलिए विशेषगरी डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग कानूनी प्रावधान दिखाई ये तब को इन्फर्मेशन सिक्युरिटी को लगी हम डिजिटल हस्ताक्षर को प्रयोग करने विशेषगरी ये डिजिटल हस्ताक्षर में चाह हमी जो आप हस्ताक्षर छो हस्ताक्षर जस्ते डिजिटल हस्ताक्षर हो इसलिए के भाग कु साइनर को आइडेन्टिफिकेशन जो साइन कर जिसको डकुमेंट हो तो डकुमेंट को अथेन्टिकेशन को लगी हम डिजिटल हस्ताक्षर को प्रयोग डिजिटल हस्ताक्षर में तब को प्राइवेट की रब्लिक की को प्रयोग प्राइवेट की रब्लिक की को आधार में चाह जो मैले पठाओ तो मंग तो मंले पठा को जो साइनर अफ द डकुमेंट चिन्ह को लगी चाहे जिस डेटा लस हो हजूला चाहे अनऑथराइज यूजर ने एक्सेस नगरिकन अथराइज यूजर बड़ा हमें पा गऊ भारू को हम डिजिटल हस्ताक्षर को बड़ी मात्रा में प्रयोग करने इस दुई हजार एकसठी साल में जस्ते साइबर संबंधी विभिन्न मुद्दा सुन्न का लगी न्यायिक निकाय पुनरावेदन करने प्रावधान मतलब एपीएल जुडिशियल बॉडी टू लिशन द साइबर रिनेटेड इश्यूज अब इंटरनेशनल साइबर ल अंतर्गत हाई पांचवटा लसमें तब फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट नाइन्टीन सेवेन्टी एटी ये तब को अंतरराष्ट्रीय साइबर ल हो इसी अर्क फ्रीडम अफ इन्फर्मेशन एक्ट नाइन्टीन सेवेन्टी एटी ये फेडरल प्राइवेसी एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू एडी कपी राइट एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू एडी रिडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन सो इसी चाहे पांचवटा हजार इंटरनेशनल साइबर ल पाने गुन हो फ्यूअर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट नाइन्टीन सेवेन्टी फ्रीडम अफ इन्फर्मेशन एक्ट नाइन्टीन सेवेन्टी फेडरल प्राइवेसी एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू रपी राइट एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू रंतिम में तब को भिडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन एटी एट ये चाहे इंटरनेशनल साइबर ल
अब इसे गरी तभी को साइबर कानून र साइबर अपराध ये यो दुई टाइले विशेष गरी यो संगी आऊँ सा साइबर अपराध र साइबर कानून अब विशेष गरी साइबर कानून को चाहे नेपाल में चाहे तभी को साइबर अपराध रोकने को लागी र साइबर अपराधी और लाइजेंस जाए गाने को लागी र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रावधान दिन का लागे थे साइबर लॉक होते हैं यानी शुरुआत करेंगे हम तो ऐसे कर ये ले समेत ने क्षेत्र और उसके किसान तंग बंदा जैसे इलेक्ट्रॉनिक डर डिजिटल सिग्नेचर लॉक आई इलेक्ट्रॉनिक डर डिजिटल लॉक तक्षर संबंधी कानून को व्यवस्था और को तबेल यहाँ देखें समझ सा बौद्धिक संपत्ति का कान दूर संचार संबंधी कानून और डाटा सुरक्षा रखो पनी आता होने को डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को कानून कर रहा इसे रित तबे को पांच और आठ क्षेत्रों में सही साइबर कानून लेते हैं सॉमेट निकाल सो नहीं पांच और आठ क्षेत्र है उड़ा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल चक्षिर कानून बौद्धिक संपत्ति को कानून पर्तिलिपि साइबर कानून अर्थात साइबर अपराध ने समेटने क्षेत्र अब हजर साइबर ल संबंधी मूलुक अपराध संहिता जो दुई हजार चौहत्तर हाई ये चौहत्तर संबंधी हजार दुईटा मिति समझ् पर्ने एटा प्रमाणीकरण और प्रकाशन मिति चाहे एवटे डेट दुई हजार चौहत्तर साल विक्रम सिंह दुई हजार चौहत्तर साल छ महीना तीस गति इसको प्रकाशन साथ ही प्रमाणीकरण मूलिक अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर को तब को यो बौद्ध पेटेंट अधिकार जस्ते हम कुछ प्रोडक्ट को लगी प्रोडक्टर नया डिजाइन कर तू प्रोडक्ट लाइसेंस हैं मिटी गानु पार्षद का बंदा खेली तेल लाई रजिस्टर गानु पार्षद आई कि नहीं कि ते ही प्रोडक्ट को जो डिजाइन चाहे तो और बोले कॉपीराइट ना करो उसमें अन्नू को लागे चाहे हमें ये पेटेंट अधिकार को कानून करो उसमें यदि तो पाए में से ते अनुसार को सजाये अनुसार आई अब ये कॉपीराइट आई तो प्रोडक्ट अरु को लागी चाहिए ब्रांड अरु को लागी चाहिए आमी यो पेटेंट ट्रेडमार्क्स अरु को चाहिए बड़ी मात्रा में से आमी प्रयोग करने गर्सो इसको साइज देखी लिया रा तब एको लोगो को कंटेंट देखी लिया रा आदि इत्यादि जगह आमी यो पेटेंट अधिकार कानून संबंधी गर्सो रा मुलुकी समिक्ता संबंधी आखे नेपाल का एन दस दो हजार पचास तरह परमाणु कारण बाए को आज जिन सही तब देखो चाहे ये संबंधी के नेपाल का एन आरु बाई तो मेरे दो हजार छः तर एक महीना दूर करते चाहे इसको परमाणु कारण बाए को अब विद्युतीय कारोबार को नियम वाली है मैं दो हजार चौसठ में बाए का क्योंकि व्यवस्थासन विद्युतीय कारोबार ए राजपत्र में से प्रकाशित बाय को थियो। तो ऐसे करी आमी और विद्युतीय कारोबार इन लाइस हैं आमी इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट बनने का सो। ये अब जो न्यू नियम वाली 2026 छह जो सही तबे को 2036 को दफा अठहत्तर ले दिए को अधिकार ले प्रयोग करी ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट बने विद्युतीय कारोबार एंड दिन 2036 छह तो 2036 को दफा अठहत्तर ले दिए को अधिकार ले प्रयोग करी नेपाल सरकार ले जाएं ये दिए को अधिकार प्रयोग करी नेपाल सरकार बरकाशन गरीब हो इडी डरू आज रहले समझने पर साइबर लॉर्ड दरगत अब साइबर लॉर्ड में एकदम ही आउनी वोड बने को कंप्यूटर को नई तिक्का नहीं ये लाइज है आमी इंग्लिश में बोलता है कि साइबर इथिक्स तो बाकी कंप्यूटर इथिक्स आह पानी बने कर सों अब ये कंप्यूटर को नई तिक्का बने को नई तिक्क सिद्धांत � ये विभिन्न साइबर क्राइम होना बड़ा जोगाना गलाई 
कस्ता कस्ता काम हमें गुण कस्ता कस्ता काम हमें गुन्न भूला जो दसवटा सिद्धांत जो जेनेमा सम्मेलन दुई हजार तीन में बनाइ हो तो दसवटा सिद्धांत तब को कंप्यूटर नैतिकता अंतर्गत को सिद्धांत भो जो जेनेमा सम्मेलन दुई हजार तीन में बनाइ इसी कंप्यूटर नीति सन् उन्नाइस सौ पचास बड़ सुरू हाई कंप्यूटर को नीति चाहे सन् उन्नाइस सौ पचास बड़ा सुरू हो यह डेट समझन हो कंप्यूटर को नीति सन् उन्नाइस सौ पचास बट सुरू हो कंप्यूटर को नीति को जन्मदर्ता को रूप में हम नोरबर्ट विनर लिने कंप्यूटर नीति को जन्मदर्ता को निम्ति हम जन्मदर्ता को जन्मदर्ता को रूप में हम नोरवट विनर हाई ये नाम पर समझ कंप्यूटर एथिक्स को जन्मदाता को रूप में हम नोरवट विनर लिख अब कंप्यूटर नीति चाहे कह आगे ये तब को सीम्पली के को हागा हो भादा खेल तब को जो अप्लाइड साइंस भो अप्लाइड साइंस को हागा अंतर्गत ये ब्रांच हाई कंप्यूटर नैतिक तब को अप्लाइड साइंस को ब्रांच हो अप्लाइड साइंस को ब्रांच हो अब कंप्यूटर नीति ने के विचार संबोधन कर जस्ते यहाँ सातवटा विचार कंप्यूटर एथिक्स ने संबोधन करने जस्तु तब को जवाबदेहिता बाध्यता उत्तरदायित्व दायित्व बौद्धिक संपत्ति को संरक्षण को अकार सीस्टम अथवा प्रणाली को गुणस्तरीयता और जीवन को गुणस्तर करी ये जो सातवटा विचार सातवटा विचार कंप्यूटर एथिक्स ने संबोधन कर हाई जवाबदेहिता बाध्यता उत्तरदायित्व दायित्व बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण को अकार प्रणाली को गुणस्तरीयता रीवन को गुणस्तर करी सातवटा विचार कंप्यूटर एथिक्स ने कंप्यूटर नैतिकता ने संबोधन कर अब अगर मैं जो जेनेवा सम्मेलन में चाह जो दसवटा की प्रिंसिपल दसवटा रूल्स जो दिशा निर्देश दसवटा जो जेनेवा सम्मेलन दुई हजार तीन में चाह कराइक थी ती दसवटा सिद्धांत के भाग मैं यहाँ लिस्टिंग हमें अरु मानस हानि पुर्वने करी कंप्यूटर को प्रयोग कर अरुला हानि पुर्वने करी इसी अर्क सिद्धांत में के भाग हमें अरु को कंप्यूटर को काम में हस्तक्षेप कर यदि कसले काम कर फ्री रूप में काम कर दून पर्च यो उतो इस हम जो अन्न हस्तक्षेप कर सौ आदि इत्यादि करदि कसले नसोधिकन वहाँ सीखन भी होते हैं कतिपय केस में कतिपय साथी अलझे बस हम देख हम सीखना जो क्योंकि वहाँ आप सीक्न पाने नैसर्गिक अधिकार हो हमी तो हम हस्तक्षेप कर हमी अरु मानस कंप्यूटर को फाइल में वरीपरी जासूसी कर कस्त है ती कुछ जासूसी कर यदि हम जासूसी गये हम साइबर अंतर अपराध अंतर्गत पढ़ना सकता क्योंकि जासूसी करो फाइल का कपी राइट कर हेन हो चोरी इसलिए जो जासूसी भी कर हमें कंप्यूटर प्रयोग कुछ चोरी कर चोरी कर मतलब कि अर का जो सामग्री अर का लेखन कृति जो अर का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपत्ति आदि इत्यादि हम चोरी कर हमी कंप्यूटर को प्रयोग करी झूठो साची दिन हुए हई झूठो साची भी हम दिन हुई इसी हमें आपको स्वामित्व सफ्टवेयर को प्रतिलिपि व प्रयोग जिस तब भुगता करें मतलब यदि हम कतिपय ठाव में चाहिए कुछ भी सफ्टवेयर क्रैक कर चला जिस हमी सफ्टवेयर पाइरेसी भाई तस्त पाइरेटेड सफ्टवेयर से हम प्रयोग कर पाइरेटेड सफ्टवेयर तब को जस्ते अब माइक्रोसफ्ट अफिसको कुरा करने हो हमें डिफ्रेंट किजर कि विंडोज हम लाइसेंस किज कि जो प्रोपाइटरी सफ्टवेयर जो हम पैसा तिर प्रयोग कर हमी तेल क्रैक कर जेल ब्रेक कर प्रयोग अब हमें जो प्राधिकरण उचित क्षतिपूर्ति बिना अन्न व्यक्ति को कंप्यूटर स्रोतर प्रयोग कर मतलब यदि कस को स्रोत प्रयोग करचित कंपेन्सेशन दिवस रोयल्टी दिवस क्षतिपूर्ति दिवस मैं हजर को सामान यो यो तरीका प्रयोग कर जानकारी तथा क्षतिपूर्ति नदीकन हमें कुछ व्यक्ति को कंप्यूटर का स्रोत प्रयोग कर 
अब अर्क आठ नंबर में के भाजा हमीर अरुक बौद्धिक उत्पादन उपयुक्त बना चोरी कर बौद्धिक उत्पादन प्रयोग कर अरु को बौद्धिक उत्पादन हमीर काड़छेड़ करने तरीका प्रयोग कर जस्ते तब कार्यक्रम जस्ते डिफ्रेंट प्रोग्राम प्रोग्राम डिजाइन कर हमी कंटेन्टर स्लाइड देखि लेकर कुछ भिडियोज हम डेवलप करने करूटर सामग्री को प्रयोग द्वारा तेल सामजिक परिणाम कस्ता कस्ता हो सज में जो नकारात्मक परिणाम जो आकारात्मक तो परिणाम आयो आने खाल का कंटेन्टर हमें तैं दि हुई हम सज हमजिक दायित्व हेर कस्ता कस्ता परिणाम होना सकता सकारात्मक परिणाम होने कंटेन्ट हम मैं लेख् पर्ने अब इसी हमें सदै कंप्यूटर लन्न मानसर को लगी विचार और सम्मान सुनिश्चित करने तरीका प्रयोग कर हमें प्रयोग अरु मानसर को लगी जो हमें प्रयोग करूरा मानसर विचार करी सम्मान सुनिश्चित करने तरीका हम कंप्यूटर को प्रयोग करने सो इसी दसवटा कमाडमेंट भी भाई इस हम दसवटा का कमाडमेंटर जो तब को कंप्यूटर नैतिकता को जो जेनेवा सम्मेलन दुई हजार तीन में भग तो सम्मेलन में यह दसवटा कमाडमेंटर बनाई थी अब यह डिजिटल सिग्नेचर अब यह डिजिटल सिग्नेचर होने सामान्य हस्ताक्षर जस्त जो कागजात को प्रमाणिकता को जांच कर प्रयोग अथेन्टिकेसन अफ द यूजर कुछ यूजर को अथेन्टिकेसन प्रमाणीकरण कर डिजिटल अक्षाक्षर को हम प्रयोग अब इसी तिजिटल हक्षाक्षर इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर हाई जो एक सन्देश वा कागजात का हक्षाक्षर वा प्रेषक को पैसा नई जो सेंडर सेंड साइनर अफ द डकुमेंट सेंडर अफ द डकुमेंट प्रमाणीकरण कर डिजिटल हक्षाक्षर को प्रयोग करने अब अर्क हमीसंग आईपीआर हई आईपीआर को इसको फुल फर्म से हम इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट भाई रो डिजिटल हक्षाक्षर में दुईटा किस को प्रयोग प्राइवेट की रोक पब्लिक की प्राइवेट की चाहे जिससे प्रेषक करने हो जो सेंडर हो सेंडर ने प्राइवेट की यूज कर तब को डकुमेंट के भादा खी हमें मोर सिक्युरिटी मेकानिजम को प्रयोग हिडन करने खोल को लगी हम पब्लिक की को प्रयोग जो पब्लिक की हजूले प्रेषक बड़ा प्राप्त हो सो यह दुईटा की को प्रयोग हम डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग कागजात प्रमाणीकरण कर सकता प्राइवेट की रब्लिक की ध्यान दिन होगा अब यह इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट नेपाली में हम बौद्धिक संपत्ति का अधिकार भी कर जस्ते कलाकार संगीतकार आविष्कार आदि व्यक्ति जो आपको बौद्धिक संपदा को संरक्षण करना को निम्ति बनाइए का बौद्धिक संपत्ति को अगर भाई सब मानेस आप इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो प्रोपर्टी संरक्षण को रूप में संरक्षण करना को निम्ति आईपीएल इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट को अगर बनाइए अब यह प्रतिलिपि अधिकार हाई प्रतिलिपि ऐन अधिकार कपी राइट एक्ट भाई हमी अब यह प्रतिलिपि अधिकार विशेषगरी तब को उपन्यास कविता नाटक चलचित्र संगीत विभिन्न कृति चित्र तथा रेखा चित्र तस्वीर मूर्तिकला वास्तुकला जो डिजाइन साहित्यिक हो कलात्मक हो ती संबंधित अगर संरक्षण को निम्ति बनाइए अगर हम प्रतिलिपि अधिकार भाई हाई अब प्रतिलिपि अधिकार में दुईटा डेट और समझि प्रतिलिपि अधिकार एन दुई हजार उन्साठी हई टू थाउजेंड टू हई इसको तब को अथेन्टिकेसन रब्लिकेसन चाहिए तब कोई डेट अनुसार चाहिए साउन तीस दुई हजार उन्साठी साल में रंग्लिस फिफ्टीन अगस्त टू थाउजेंड टू में हाई यो प्रमाणीकरण रब्लिकेसन डेट हाई ये थर्टी साउन टू थाउजेंड फिफ्टी नाइन अथवा साउन तीस गति दुई हजार उन्साठी साल रतिलिपि अधिकार संबंधी निम हई दुईटा प्रतिलिपि अधिकार समझने क्षेत्र जस्ते प्रतिलिपि अधिकार एन दुई हजार उन्साठी रतिलिपि अधिकार निम दुई हजार एकसठी 
जुन को पब्लिकेशन डेट दुई हजार एक सौ साल चार महीना अठारह गति अथवा तदनुसार तब को अंग्रेजी डेट में दुई हजार टू थाउजेंड फोर एडी अगस्त टू हाई ये दुईटा डेटर समझना एटा प्रतिलिपि अधिकार निम दुई हजार एकसठी को पब्लिकेशन डेटर प्रकाशन मिति री तब को प्रतिलिपि एन दुई हजार उन्साठी दुई हजार दुई को प्रमाणीकरण रब्लिकेशन डेट ये दुईटा डेटर समझना अब ने प्रतिलिपि अधिकार हई रजिस्टर को कार्यालय प्रतिलिपि अधिकार दर्ता प्रतिलिपि अधिकार हस्तांतरण को रेकर्डिंग रतिलिपि अधिकार कानून संबंधी अन्न प्रशासनिक पक्ष जो हेन्डल कर हेन्डल करने कंट्रोलिंग करने काम जैसे तब प्रतिलिपि अधिकार संबंधी चाहे कंटेनर दर्ता करूँ जो दर्ता करने काम से प्रतिलिपि अधिकार जो रजिस्टर को कार्यालय तो कार्यालय ये प्रशासनिक पक्ष हेन्डल करने सो यो थी हजर प्रतिलिपि अधिकार संबंधी अब हमी साइबर सिक्युरिटी अनुसार हम अर्क कंटेन्ट जो सूचना को सुरक्षा हाई इन्फर्मेशन सिक्युरिटी अब यह सूचना को सुरक्षा होना जो हमें प्रयोग कर डाटा सूचना चोरी होना नदिन को लगी अथवा कसले कुने बिना सूचना इस फेरबदल कर नदि भाई बुझे हाई सूचना को सुरक्षा होना डाटा रूचना को चोरी होना नदि डाटा रूचना को चोरी होना नदि र कसला बिना सूचना इस फेरबदल कर नदि भाई तब को सूचना सुरक्षा भाला हम बुझने अब इसमें तीन टाइप की प्रिंसिपल्स ये जानू पर्ने इंग्लिश में हमी सीआईए भाई ये हजूल इंटरनेट में खोजन भाँच सजी रूप में चाहिए इन्फर्मेशन सिक्युरिटी अनुसार चाहिए तीन टाइप प्रिंसिपल हजर जानु पर्ने सीआईए अब यह सीआईए बने के भाजा तब को सी तब को कन्फिडेन्सिटी अब आई तब इिटी रबिलिटी सीआईए कन्फिडेन्सिटी इंटिग्रिटी रबिलिटी कर तीन टा की प्रिंसिपल तीन टाइम कन्फिडेन्सिटी इंटिग्रिटी रबिलिटी हम अंग्रेजी में इस बुझ्ता खेल अब नेपाली में तब को जो की प्रिंसिपल में जैसे गोपनीयता निष्ठा र उपलब्धता अब गोपनीयता को तब हमें जो डेटा रूचना जो हम डाटा रूचना तब को निंत्रण करने कार्य हम गोपनीयता भाई हई डाटा रूचना लियंत्रण करने कार्य हम गोपनीयता भू जिस हम जो कन्फिडेन्सि इन्फर्मेशन को चोरी नोस् भाई किसिम से हम ये कन्फिडेन्सिटी को प्रयोग री निष्ठा छवश्यक अवस्था में मा मत डाटा रूचना को परिवर्तन करने कार्य जो पाए ते बेला हमें डाटा रूचना को परिवर्तन कर पाऊदन हई कुछ थेट नीति रुने थेट आवश्यकता भो मत सूचना र डाटा को जो परिवर्तन कर पाने कार्य हम निष्ठा भाई और उपलब्ध होने को तोक व्यक्ति ने मत डाटा रूचना हेन पाने अवस्था हमी उपलब्धता भू इस तीन टा की प्रिंसिपल्स समझना एटा गोपनीयता निष्ठा रब्धता इंग्लिश में हमी सर्टकट में सीआईए प्रिंसिपल्स अफ इन्फर्मेशन सिक्युरिटी भाई सी को कन्फिडेन्सिटी आई बने इंटिग्रिटी रबिलिटी उपलब्धता अब सुरक्षा संयंत्र हाई सिक्युरिटी मेकानिजम अब सुरक्षा संयंत्र भन्ना यो विधि उपकरण वा प्रक्रिया हो जिससे तब को डाटा रूचना जो सूचना सुरक्षा को नीति लागू करने अब इस अंतर्गत तब को अथेन्टिकेसन सीस्टम पड़ने जैसे अथेन्टिकेसन सीस्टम में तब को प्रमाणीकरण सीस्टम भाई हमी में अंग्रेजी में हमी इस अथेन्टिकेसन सीस्टम भ तब अथेन्टिकेसन सीस्टम को प्रयोगकर्ता पहचान कराने सीस्टम हो हई कुछ प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता को रूप में चाह अथेन्टिक प्रयोगकर्ता को रूप में चाह 
प्रयोग कराने प्रयोग पहचान कराने सीस्टम हमी प्रमाणीकरण सीस्टम इस अंतर्गत तब को पासवर्ड पर्च हाई इस अंतर्गत पासवर्ड पर्च बायोमेट्रिक स्कैन पर्च रेटिना स्कैन पर्च हई तब को फिंगर प्रिंट जो हम बायोमेट्रिक स्कैन भरअल ती कु अथेन्टिकेसन सीस्टम जो प्रमाणीकरण सीस्टम छ प्रणाली तो प्रणाली अंतर्गत पर्च जैसे अब पासवर्ड बने को अब हजार प्रयोग करूँ प्रयोगकर्ता व प्रमाणीकरण का लगी हमें विभिन्न क्यारेक्टर को संगम जो विभिन्न क्यारेक्टर को कलेक्शन हमी प्रयोग करने स्ट्रिंग हम के पासवर्ड भाई क्यारेक्टर व शब्द तब को अब सीम्पली चाह तब को कंप्यूटर सीस्टम हो कुछ कंप्यूटर नेटवर्क हो हजूले प्रयोग करने ईमेल हो सोशल मीडिया कंटेन्टर हो साइट्स प्रयोग करूँ अथवा कुछ अनलाइन बैंकिंग अनलाइन सपिंग अथवा कुछ महत्वपूर्ण डकुमेंट हो इसमें हम के विभिन्न पासवर्ड में जो तब को एडमिन पैनल में जान का लगी हम पासवर्ड भी प्रयोग कर सकता सो यो सब कुछ सब भाई ठूल भूमिका तब को पासवर्ड को रहता हम ईमेल लगइन कर पासवर्ड को प्रयोग कर सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर लगात अन्य विभिन्न सोशल मीडिया कंटेन्टर प्रयोग गए हम पासवर्ड को प्रयोग कर सो यी कुछ हम विशेषगरी पासवर्ड को प्रयोग कर अब बलिओ पासवर्ड कसरी बनाने हाई अब बलिओ पासवर्ड कराँदा खेल मैं यहाँ चार वा जो बलिओ पासवर्ड बनाने तरीका राखे ये तरीका समझा पासवर्ड राख्ता छोटो न राखी हम धेरे क्यारेक्टर मोर देन एट क्यारेक्टर हई मोर देन एट क्यारेक्टर हाई आठवटा क्यारेक्टर भाग मत हम पासवर्ड को प्रयोग कर पर्ने होता पासवर्ड में ठूल साना दुबई अक्षर को मिश्रण करद नत्र सजी चोरी होने सकता र अक्षर को साथ में कंती में एवं डेसिमल नंबर को प्रयोग कर पड़ने हाई अक्षर को साथ में जो जीरो टू नाइन डेसिमल नंबर सीस्टम छो डेसिमल नंबर सीस्टम हम प्रयोग कर पड़ने हो पासपोर्ट बना जैसे कुछ अर्थ नलाग्ने जैसे जो एकदम सुनी रहने वर्ड जैसे हमें नाम होने सकता है कुछ डेटर होता सो कुछ अर्थ नलाग्ने शब्द लिश्रण बनाने राम हो जैसे यहाँ ओ को ठाव में जीरो लेखन सकता एस को ठाव में जो डलर साइन छलर साइन प्रयोग कर सकूँ जैसे कतिपय बैंकिंग प्रणाली में हेने वाले धेरे जो साथी मैं डेट अफ बर्थ प्रयोग पाइन एटीएम में अब हम तो प्रयोग गये यदि हजर को एटीएम हरा हजर को डेट अफ बर्थ तो सजी एक्सेस कर मिले फेसबुक आईडी द्वारा है अब तो एक्सेस कर मिले हजर को चोरी होने संभावना चाहे बड़ी हो तसर्थ कुछ पासवर्ड राख्ता खेल हम ध्यान दून पर्ने अब तब को बैंकिंग प्रणाली में तो तब चार डिजिट नंबर हो सकता भाई यदि मान कस को डेट अफ बर्थ टू थाउजेंड फोर्टी एट हो हमी टू थाउजेंड फोर्टी एट राख् पर्देन तो कंटेन्टला हम इन्क्रिप्टेड कर सकता प्लस टू कर दी सब में अब सब में प्लस टू करे फोर टू सिक्स सरी प्लस वन कर दिन फोर एट को लगी अथवा माइनस टू कर दिन जैसे प्लस वन कर दूर हजार थ्री वन फाइव नाइन है इसी हम यही डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ हो डेट अफ बर्थ हम प्लस वन कर हई थ्री वन फाइव नाइन इसी भी हम कर सकता हम पासवर्ड तब को इन्क्रिप्टेड बनाएर भी हम प्रयोग कर सकता जो असली कंटेन्ट हम लजिक टू थाउजेंड फोर्टी एट हो तर हम जो प्लस वन भाई लजिक यूज कर लजिक हम कर सकते पासवर्ड बलिओ बना सकता ये तीन वन पांच एक सजी गेस कर सकते हैं जस तब को डेट अफ बर्थ सजी था पा सकता हाई ते डेट अफ बर्थ बर्थ में प्रत्येक डिजिट में प्लस वन कर दून भाई यही पासवर्ड भी के होता यूनिक होना सकता अब हमीस बायोमेट्रिक अब बायोमेट्रिक जैसे हमें प्रयोग करने फिंगर प्रिंट स्कैनर जो यूज कर फेसिल स्कैनर को प्रयोग कर आँखा को नानी बड़ा आइरिश स्कैनर को प्रयोग करने जैविक विवरण ने यूनिक हाई जैविक विवरण ने एक मं को अर्क मंस मिलते हैं जिनके वास्तविक पहचान करो आधुनिक प्रविधि जो वास्तविक पहचान करने आधुनिक प्रविधि तो प्रविधि हम बायोमेट्रिक स्कैंस भाव अब यह बायोमेट्रिक स्पेस को प्रयोग अल्लेम कह कह पाइन भादा प्रयोग उपयोग 
जस्ते तब को नागरिकता राष्ट्रीय परिचय प्राप्त में हम बायोमेट्रिक स्कैन को प्रयोग कर सकता और नाता प्रमाणीकरण करी हम बायोमेट्रिक स्कैन को प्रयोग कर सकते प्रतिलिपि लीन भेरिफिकेसन करना अविवाहित प्रमाणीकरण करना को निम्ति मानव व्यक्तिकरण रोक्न को निम्ति जस्ते वारिश नामा कार्यान्वयन करना को निम्ति निर्वाचन मतदान का ना मतदाता का नाम वाली तैयार करना को निम्ति रामजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सहयोग को निम्ति हम बायोमेट्रिक प्रयोग को उपयोग कर सकता हई ये जो कंटेन्टर नागरिकता राष्ट्रीय परिचय प्राप्त प्राप्त करना नाता प्रमाणीकरण करना प्रतिलिपि लीन को लगी भेरिफिकेसन करवाहित प्रमाणीकरण कर मानव व्यक्तिकरण रोक्न को निम्ति वारिश नाम कार्यान्वयन करना को निम्ति आदि विविध कुछ हम बायोमेट्रिक स्कैन को प्रयोग करने अब सिक्युरिटी संयंत्र मेकानिजम अंतर्गत फायर वाइल यह सुरक्षा प्रणाली अंतर्गत पर्चे नेटवर्क को सुरक्षा प्रणाली नेगोरेटिव सिक्युरिटी सीस्टम छ जिसमें विभिन्न डेटा आनऑथराइज डेटाज आो डाटा रोक्न को लगी बनाइ कुछ संस्था में तब को विभिन्न नचाइने सफ्टवेयर जो अनिधिकृत डेटा जो तो डेटा आने गर् जिस हम क्रुशियल इन्फर्मेशन एकदम अत्यंत जरूरी इन्फर्मेशन चोरी होगा तस्ता खा सफ्टवेयर डिवाइस तस्ता खा डेटा रोक्न को निम्ति हम के प्रयोग कर फायरवाल सीस्टम को प्रयोग कर नेटवर्क सिक्युरिटी मेकानिजम हो अब क्रिप्टोग्राफी हाई अब इस हम साइंस अफ हाइडिंग इन्फर्मेशन भाई क्रिप्टोग्राफी हम साइंस अफ हाइडिंग इन्फर्मेशन भाई एक मैं थोड़े फंड में भर मैं प्लेन टेक्स्ट अब क्रिप्टोग्राफी साइंस अफ हाइडिंग इन्फर्मेशन भाई हई चिंता खेल एंसिंट टाइम में इन्फर्मेशन हाइड कर बनाइ हाइडिंग इन्फर्मेशन प्रयोजन के लिए बनाइए तेल हम साइंस अफ हाइडिंग इन्फर्मेशन भी भाई अब यह क्रिप्टोग्राफी के भादा खेल जो हमें लेखने जो प्लेन टेक्स्ट होना तो प्लेन टेक्स्ट नबुझने करी हई यूजरली पढ़ना न सकने करी अनरिडेबल फर्म तो टेक्स्ट हम साइपर टेक्स्ट भाई साइपर टेक्स्ट तेल रूपांतरण करने प्रक्रिया हमी क्रिप्टोग्राफी भस्ते मान तबी तो भर्खर मैं क्या यदि कस को डेट टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स अब इस मैं पठाने बेला में इन्फर्मेशन के बने पठाई दी भाजा जस्ते फोर थाउजेंड सिक्सटी एट वाले पठाई दी इन्फर्मेशन यह प्लेन टेक्स्ट हो इस मैं कन्वर्ट कर जो प्लस टू गए यह तब को साइपर टेक्स्ट हो अब कुछ हैकर ने तब को यह डेट चाहे जैसे हम एक्चुअल पासपोर्ट तो टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स हो अब हैकर अथवा कुछ व्यक्ति ने बीच में चाहे इंट्र इंट्रोडर ने बीच में चाहे योग टेक्स्ट जो मैसेज तो मैसेज बीचमें पाए वाले तो हम सीस्टम भर छिर्न तो सकते हैं उसे तो फोर जीरो सिक्स एट वाले बुझ् ये साइपर टेक्स्ट को रूप में सो हम सूचना और डेटा लुरक्षा दिन को लगी इस डाटा परिवर्तन करें जो अनरिडेबल फर्म छनरिडेबल फर्म में पठाइने प्रक्रिया रूपांतरण करने प्रक्रिया हम क्रिप्टोग्राफी भाई रिप्टोग्राफी में चाह तब को स्पेशली हमें पठाया डाटा सुरक्षित करती प्रयोगकर्ता को प्रमाणीकरण को लगी हम क्रिप्टोग्राफी को प्रयोग करने दुईटा की प्रिंसिपल प्रयोग तब को क्रिप्टोग्राफी में दुईटा ट्रम सदै आन्क्रिप्सन रिक्रिप्सन अब यह इन्क्रिप्सन को डेक्रिप्सन को हमें दिखे जो प्लेन टेक्स प्लेन टेक्स जो वुमेन ने रिड कर सकने टेक्स्ट तेल साइपर टेक्स्ट अनरिडेबल फर्म में चाह जब हम रूपांतरण करो रूपांतरण कराँदा खेल हम विभिन्न एलगोरिदम को प्रयोग कर जस्ते अ मैं यहाँ प्लस टू एलगोरिदम प्रयोग गये एलगोरिदम को मैथमेटिकल फंक्शन्स मैथमेटिकल लजिक तो प्रयोग करने प्रक्रिया इन्क्रिप्सन हो प्लेन टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में 
रूपांतरण करने प्रक्रिया इन्क्रिप्शन हो इसी तब को डिक्रिप्शन को फिर अब यह फोर जीरो सिक्स एट भूजर ने पाने भाई मेन यूजर ने अब वहाँ हम दिख माइनस टू हाई लजिक अलगोरिजम दिख कु अब वहाँ के माइनस टू वे अथवा तब को तीन टा डिजिट में चाहे वन थ्री फोर में चाहे माइनस टू होने अब वहाँ के वन में भाई फोर लाइनस टू कर सिक्स लाइनस टू कर अब एट लाइनस टू कर अथवा हमें फोर टू सिक्स एट वाले इसी पठाये प्रत्येक प्लस टू गये इसको जो डिक्रिप्टेड की माइनस टू हो ये तो सजिलो खाल इन्क्रिप्शन टेक्निक मैं हजार बताए और ये भाग गा कस्तु भादा हमें दिखे इन्फर्मेशन कहीं कहीं कुछ पेज और खोल भाई ये ब्लक प्लक भर आईदि जो पढ़ने मिलते हैं कुछ डलर साइन आईदि कुछ विविध लैंग्वेज में आईदि कुछ तब को विंडिंग खाने फंड में आईदि जो कहो भादा खेल ये इन्क्रिप्टेड भैया कंटेन्ट भाग कारण इस जिस हम पढ़ना सकतेन क्योंकि साइबर टेक्स में परिवर्तन हो तो टेक्निक इन्क्रिप्शन हो रही इन्क्रिप्शन हटाएर पुनः प्लेन टेक्स्ट में लियाने प्रविधि डिक्रिप्शन हो क्रिप्टोग्राफी में इन्फर्मेशन हाइडिंग को हम इन्क्रिप्शन रिक्रिप्शन दुईट पद्धति को प्रयोग करने अब सिक्युरिटी मेकानिजम में अर्क एंटीभाइरस अब एंटीभाइरस को काम के होता भादा खेल तीनटा काम कर भाइरस कंप्यूटर में तब को इंटर करना बड़ा छिर्न बड़ा रोक लगन छिर्न दिदन यदि बाइद तब को भाइरस छिर्यो डिटेक्ट करने काम कर रईरस रिमुव करने काम कर तीनटा प्रिवेन्ट करने काम कर डिटेक्ट करने काम कर रिमुव करने काम कर भाइरस छिर्न नदिनी भाइरस पत्ता लगने रही रिमुव करने डिलीट करने काम एंटी भाइरस ने जस्ते हम एंटी एंटी भाइरस में कैसपर स्काई ये स्पेलिंग मिस्टेक भर थे कैसपर स्काई नोटन एमसिएफी ई स्कैन लगायत विविध एंटी भाइरस हम बजार में पाने गई अब यह बैकअप सीस्टम को जस्ते हमें कंप्यूटर और डेटा में भैया जो विभिन्न सूचना प्रोग्राम हो हम फाइल फोल्डर होना आदि इत्यादि कुछ अर्क ठाव में चाहे अर्क डिभाइस में अर्क ठाव में गए भंडारण करने प्रवृति हम बैकअप सीस्टम भाई जस्ते तब को दैविक विपत्ति आए हैं भूकंप सुनामी बाढ़ी पैहरो आदि बड़ी हम डाटा क्षति होना सो केस में हम जो बैकअप सीस्टम चाह प्रयोग कर तो कंटेन्ट डाटा छुट्टी अर्क कंप्यूटर में क्लाउड में तेल पुनः भंडारण करें अर्क ठाव में भंडारण ग्यौं यदि तब को कंप्यूटर में डाटा चाहे दैविक विपत्ति लगाए अन्न कारण डिलीट भाई तो डाटा फिर पुनः प्राप्त करना को निर्देश हम अर्क ठाव में जो भंडारण कर बैकअप सीस्टम भले हम सूचना सुरक्षा दिने काम कर हम डेटा रूचना सुरक्षा दिने काम कर अब हम अर्क कंटेन्ट इन्फर्मेशन सिक्युरिटी पीछे साइबर क्राइम हाई साइबर क्राइम में हम कंप्यूटर क्राइम भी भाई हाई अब कंप्यूटर तथा इंटरनेट मध्यम द्वारा कर जो अवैधानिक कार्य हम कंप्यूटर व साइबर क्राइम भलिगल एक्टिविटीज करो इलिगल एक्टिविटीज नहीं होता तब को साइबर क्राइम हो अब साइबर क्राइम अंतर्गत विभिन्न क्राइम पड़ने ग जस्ते तब देखना सकूँ सफ्टवेयर पाइरेसी साइबर क्राइम हो अब तब को सफ्टवेयर पाइरेसी भन्ना प्रतिलिपी जो अधिकार जो प्रतिलिपि सामग्री अधिकार लिखा सामग्री तेल हम फिर पुनः प्रतिलिपि गये हो तो जो कुछ पो प्रमिशन बिना तेल प्रयोग गये कुछ सफ्टवेयर तब को नकिनिकन तेल ब्रेक कर चलायों डुप्लिकेट सफ्टवेयर विभिन्न चलाये वो तो कंटेन्ट हम के सफ्टवेयर पाइरेसी भाई इस भाग संरक्षित जो सफ्टवेयर तो सफ्टवेयर को चोरी बट रोक लगने काम चाह तब को सफ्टवेयर प्राइवेसी प्राइवेसी ल अंतर्गत पड़े तर एक किसिम को क्राइम हो सफ्टवेयर प्राइवेसी सफ्टवेयर को चोरी हो तब को जो इंटरनेट संसार अगर विभिन्न ठाव में चाहे जो हम कि सफ्टवेयर तो किन्न पर्ने सफ्टवेयर हम चोरी कर प्रयोग करेंगे क्रैक कर प्रयोग करो क्रैक करें 
प्रयोग गरी भने चाहिँ तपाईको सफ्टवेयर पाइरेसी हो है यो पनि तपाईको के हो त साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्छ अब यस्तै अर्को वर्ड छ ह्याकिङ ह्याकिङ भनेको शुद्ध भाषामा भन्दा चोर्नी हो है यदि हजुरकै घरको सामान हजुरले झिक्नु भयो भने त्यसलाई चोर मानिदैन म गरे झिके भने त्यसलाई चोरी मानिन्छ किनकि म अथोराइज पर्सन हो हैन नि त अनअथोराइज पर्सन हो यदि कसैको कम्प्युटरमा कसैले अनअथोराइज एक्सेस गर्छ भने बिना सूचना कसैले प्रयोग गर्छ भने कुनै नेटवर्कमा बिना सूचना कोही इन्टर हुन्छ भने र डाटाहरु चोरी गर्छ भने त्यो नै ह्याकिङ हो है जानी जानी सूचना प्रणालीमा चाहिँ अनधिकृत पौज प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै के हो त ह्याकिङ हो अनअथोराइज एक्सेस भन्ने वर्डलाई चाहिँ समझिनु होला त्यसलाई हामी ह्याकिङ भन्ने गर्छौँ अब यो प्लेगारिजम साहित्यिक चोरी है यो कुनै अर्को व्यक्तिले लेखेका लेखहरू हुन सक्छ कुराकानी हुन सक्छ कुनै गीत हुन सक्छ कसैले दिएको विचार हुन सक्छ आदिलाई लिई आफ्नो रूपमा आफ्नो रूपमा चाहिँ प्रयास गर्ने मेरो भन्ने चोरीलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ त साहित्यिक चोरी भन्ने गर्छौँ यसमा कसैले चाहिँ लेखन गरेको गीत हजुरले बिना पर्मिसन बिना कम्पेन्सेसन हजुरले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो साहित्यिक चोरी हुनेछ कुनै कुराकानी गरेका फिल्मका डायलग देखि लिएर अन्य कुराहरू हजुरले चोरी गर्नुभयो भने त्यो पनि के हुनसक्छ साहित्यिक चोरी गर्नु हुनसक्छ त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ भन्दा कपिराइट नलिकन कसैको पर्मिसन बिना हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यो ध्यान दिनुहोला कतिपय ठाउँमा कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कसैको पर्मिसन मौखिक रूपमा लिन्छौँ जब त्यो तपाईँको चाहिँ पपुलर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ चोरी किसिमको चाहिँ आवेदन दियो भने हजुर फेरि त्यो कसुरमा पर्नुहुन्छ त्यसैले कसैको कृति लेख हजुरले चाहिँ मौखिक रूपमा लिएर भन्दा पनि त्यसलाई कपिराइट अन्तर्गत चाहिँ हजुरले चाहिँ उहाँसँग लिनुभयो भने बल्ल यो चोरी अन्तर्गत चाहिँ हजुरलाई प्लेगारिजम अन्तर्गत साइबर अपराधको कानुन लाग्दैन नत्र मौखिक रूपमा लिएर पछि गएर हजुरलाई मुद्दा मामिलामा जानुभयो भने हजुर साहित्यिक चोरी अन्तर्गत मुद्दा मामिलामा चाहिँ कम्प्युटर कसुर अन्तर्गत पर्नुहुनेछ सो यो साहित्यिक चोरी भनेको चाहिँ नि यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा के भन्ने गर्छौँ त प्लेगारिजम भन्ने गर्छौँ कुनै को लेख कुराकानी गीत विचार यो टिकटक भनेको त सामाजिक सञ्जाल हो अब त कतिपय कन्टेन्टहरू जस्तै टिकटकमा चाहिँ हजुरकै कन्टेन्ट यदि कसैले के गरेको छ त्यसको चाहिँ हजुरसँग चाहिँ जस्टिफिकेसन छ भने आधारहरू छ भने यो टिकटकमा प्रयोग गरिएका अन्य भिडियोदेखि लिएर अन्य चिजहरू जुन छ बिना पर्मिसन गर्नुभयो भने हजुरले त्यसलाई पनि प्लेगारिजम अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा जाहेर गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि कानुनी प्रावधान अनुसार चाहिँ सजाय दिनेछ है अहिलेसम्म कसैले चाहिँ मुद्दा जाहेर नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो छ अब तपाईँको जुन अलरेडी पब्लिक भएका कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी प्रयोग प्रयोग गर्न सक्छौँ है जुन नन कपिराइट कन्टेन्टहरू हुनसक्छ जस्तै इन्टरनेट संसारमा तपाईँले नन कपिराइट साउन्डहरू भनेर खोज्नुभयो भने इजिली पाउनुहुन्छ त्यो नन कपिराइट साउन्डलाई चाहिँ हामी हाम्रो यो भिडियो लगायत अन्य कन्टेन्टमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब अहिले मैले बनाएको रेकर्डिङ चाहिँ मेरो पर्मिसन बिना यदि कसैले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो यदि कसैले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मेरो पर्मिसन बिना गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा साहित्यिक चोरीको रूपमा नै लिइन्छ अहिले मैले प्रयोग गरेको स्लाइडहरू कसैले प्रयोग गर्नुभयो भने होइन अब मैले त्यो धेरै ठाउँमा डिस्प्ले गरिसकेको छु त्यो पनि साहित्यिक चोरीको रूपमै लिन सक्नुहुन्छ अब तपाईँको डाटा डिल्डिङ है डाटा डिल्डिङ भनेको कस्तो खालको कम्प्युटर क्राइम हो भन्दाखेरि जस्तो कम्प्युटर प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै डाटाहरू प्रवेश गर्नु अघि र प्रवेश सो समयमा चाहिँ हामी डाटालाई परिवर्तन गर्नु प्रोसेसलाई नै हामी डाटा डिलिङ भनिन्छ जस्तै यो कस्तो ठाउँमा हुनसक्छ भन्दा विभिन्न प्रणालीहरूमा हुनसक्छ नि त जस्तै हजुरले केही अमाउन्टहरू डिपोजिट गर्नुभयो डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ अलिकति घटाएर राखियो भने त्यो नै डाटा डिलिङ हो कतिपय ठाउँमा एक्जाममा डिफ्रेन्ट स्क्याम्सहरू हुनसक्छन् अब तपाईँको कतिपय विद्यार्थीहरूको नम्बर चाहिँ एड घटाउने डिफ्रेन्ट स्क्यामहरू हामी न्युजमा सुन्ने गर्छौँ त्यो नै के हो त डेटा डिलिङ हो डेटा डिलिङ भनेको जुन इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि र इन्ट्री गर्ने बखत चाहिँ कुनै कसैको डाटा परिवर्तन गर्ने प्रोसेस नै के हो त डाटा डिलिङ हो अब यो आइडेन्टिटी थिप भनेको पहिचानको चोरी यसमा के के हुन्छ भन्दा जस्तै सामाजिक सुरक्षा नम्बर कसैको आफैले लिने ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ मेरो भन्नु यस्तै गरेर क्रेडिट नम्बर चाहिँ प्रयोग गर्ने अरूको क्रेडिट नम्बरहरू प्रयोग गर्ने 
तब को अरुण को कृतिहला मेरे भन्न अरु को नाम प्रयोग करने अरु को व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग कर प्रयोगकर्ता ने मेरे भन्न इस हम पहचान को छोरी भू अरु को पहचान संबंधित जो सामजिक सुरक्षा नंबर होगा ड्राइविंग लाइसेंस होता नागरिकता नंबर होगा कुछ तब को रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आदि इत्यादि को चोरी करने के आइडेन्टिटी थे अथवा पहचान को चोरी भाई अब यह फिशिंग अलग धेरे जसो तब को साइबर क्राइम में पर्ने गर्थ फिशिंग भाई अब यह फिशिंग को जो अनलाइन व्यवसाय में विभिन्न ग्राहक इमेल पठाएर तब फोन करें ठगी करने तरीका हो विभिन्न व्यवसाय को यो उतो तब विभिन्न व्यवसाय का प्रलोभन लोभर तब लोटरी का लोभर देखा जो हजर विभिन्न साइट्स एक्सेस करें तब को इन्फर्मेशन लिने प्रपोज लाइन हम के फिशिंग ये फिशिंग करने डिफ्रेंट फिशिंग साइटर हो फिशिंग साइट हजार इमेल मार्फत पठाइक होता है हजर को आवश्यकता फेसबुक में हजूला जो हजर को इमोसन विभिन्न तब को ट्विटर फेसबुक अकाउंटर द्वारा हजर को इमोसन मिजर कर सेंटिमेंट एनालाइसिश तब को पोस्टर द्वारा तब को सेंटिमेंट लाई तब को इमोसन एनालाइसि कर विभिन्न मेसिन लर्निंग प्रयोग कर सकता रो मे को इमोसन यो यो था पाए पीछे ठैक्क तब आवश्यकता अनुसार को कंटेन्टर बनाएर तब इमेल पठाइक हो रो इमेल में ओहो ठैक्क मैं मिलो वाले हम प्रयोग करो फिशिंग नहीं हो तैं तब को प्रयोग करने यूजर नेम पासवर्ड कुछ बैंकिंग खाता प्रयोग कर आदि इत्यादि कंटेन्टर सब रेकर्ड होजर को इन्फर्मेशन के टाइप करो रेकर्डिंग हो रहा तब भोलि गए विभिन्न इन्फर्मेशन को डाटा को क्षति होगा ये एटा के साइबर क्राइम हो अब यह साइबर अथ आतंकवाद आतंक पैदा करना डिजाइन कर डिफ्रेंट हैकिंग कार्य कर सुरक्षा नीति में हैकिंग करने मिलिट्री पर्पज में हैकिंग करने चता तब तो बैंकिंग प्रणाली में हैकिंग करने धेरे ठाव में चाहे हैकिंग कर होल देश नहीं तब को एक किसिम को आतंक पैदा करने प्रोविजन को लगी हम साइबर आतंकवाद साइबर टेरिजम को प्रयोग पाँच सो यी थे तब का साइबर क्राइम हई कंप्यूटर अपराध ये बाहे का धेरे अपराध अब हजूल साइबर सिक्युरिटी अंतर्गत ग्लोबल सेंटर फर साइबर सिक्युरिटी इसको बारे में थोड़े जानकारी लिखने हो ग्लोबल सेंटर फर साइबर सिक्युरिटी को स्थापना तब को सन् दुई हजार अठारह जनवरी छब्बीस में भग हई सन् दुई हजार अठारह जनवरी छब्बीस में भग यह कसले भाग विश्व आर्थिक मंच ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तब को साइबर सेंटर फर सरी ग्लोबल सेंटर फर साइबर सिक्युरिटी को स्थापना इसको प्रधान कार्य कह स्विटरलैंड को जेनेमा अभी मैं जेनेमा सम्मेलन थे हई ये जेनेमा सम्मेलन जो दसवटा कमाइंडमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेसन अभी मैं पढ़े थे कंप्यूटर एथिक्स का जो जेनेमा सम्मेलन में कर अब यह कहो भादा खेल तब ग्लोबल सेंटर फर साइबर सिक्युरिटी चाहिए विश्व में जो बढ़ते गए जो साइबर आक्रमण ती घटना निरुत्साहित करी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध कराने को निम्ति जो सन् दुई हजार अठारह जनवरी छब्बीस में सम्मेलन करो सो तस्त प्रयोजन के लिए हम ग्लोबल सेंटर फर साइबर सिक्युरिटी को स्थापना अब इसको प्रधान कार्य स्विटरलैंड को जेनेमा में सन् दुई हजार अठारह को मार्च देखि चाहिए यह कार्य करना थाली हाई जनवरी छब्बीस में स्थापना दुई हजार अठारह को मार्च देखि चाहे तब को इसलिए कार्य कर अब दुई हजार त्रिसठी साल में को थोड़े एन को मैं प्रस्तावना यहाँ लिया हजार जोड़े विद्युत कारोबार संबंधी व्यवस्था बने को एन लाइन दुई हजार तिरसठी साल को जो इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन एट विद्युत कारोबार एन भाई इसको प्रस्तावना में जैसे विद्युत तथ्य को आदान प्रदान को मध्यम वनेक कु विद्युत संचार को मध्यम होने कारोबार भरपर्दो रुरक्षित बनाए हई भरपर्दो रुत जो कारोबार भरपर्दो रुरक्षित बनाई विद्युत अभिलेख को सृजना उत्पादन प्रशोधन संचय प्रवाह और संप्रेषण प्रणाली का लगी मान्यता सत्यता अखंडता और विश्वसनीयता प्रमाणीकरण तथा निमित करने व्यवस्था कर विद्युत अभिलेख अनिगृत तवर बड़ प्रयोग कर वेस को अभिलेख में गैर का तवर बड़ परिवर्तन करने कार्य निण कर व्यवस्था करना मंसनीय प्रतिनिधि सभा ने दुई हजार त्रिसठी जारी पेलो वर्ष में नहीं प्रतिनिधि सभा ने यह ऐन बनाए हई के के काम ने बना को भादा खी तब विद्युत तौर बड़ विभिन्न 
अभिलेखर होने सक्षण संसार वाले होने कारोबार होने सक्षण ती कारोबार लाई भरपर्द रहे सुरक्षित बनाने के लिए तो ही विद्युतीय कारोबार एन 2030 को ऐसे कर यो एन सम्मत 2030 साल बाद रह 24 घंटे प्रारंभ हो जाएगा मानें जाए नहीं ऐसे बिल्कुल सम्मत 2030 साल बाद रह 24 घंटे प्रारंभ प्रारंभ हो जाएगा रह यो एन नेपाल राज्य वाला लागू होने चाह रह यो एन उल्लंघन करी कशुर करने जहाँ सुखे राय राय वशे को व्यक्ति लाइक समित यो एन को लागू होने चाहिए � प्रारंभ भएको मिति चाहिँ 2063 साल भाद्र 24 गते र यो जारी भएको मिति चाहिँ 2063 साल 8 महिना 22 गते अब हामी यही एन अन्तर्गत चाहिँ जुन कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर जुन छन् अब त्यसको बारेमा हामी पढ्न गएका छौ यो चाहिँ आज हाम्रो साइबर लको चाहिँ अन्तिम टपिक्स रहने छ जुन 73 सालको जुन एन मा चाहिँ तपाईको परीक्षित नौ मा चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर छ अब यो कम्प्युटर सम्बन्धी कस्ता कस्ता कसुर गरे कति कति सम्मका सजायहरु पाइन्छ यो सजाय सम्बन्धी चाहिँ हामी अब यहाँ अध्ययन गर्ने छौ अब यो सजाय पर्दाखेरि कति एक एक कुरामा ध्यान दिनु भन्दाखेरि जस्तो 3 वर्ष कैद र 2 लाख रुपैया सम्म सजाय भन्ने छ नि यो सजाय भने कति बे ठाउँमा मिल्छ त्यही भएर हजुरले चाहिँ यो धेरै कन्टेन्टहरु छ यो दफा 44 देखि चाहिँ तपाईको और संतान न समझ हो ये अतिशय ले जाएं ये धेरे पढ़ने वाले बाको कारण नहीं करता तो अब ये क्यों करें मैं ध्यान देने वाला है री यो जोन सिमिलर बाय का जोन सजा है सर तो सजा लाए जाएं एक बदतर रूप में ले आए रा दफा हर लाए जाएं एक एक हम ले आए रा रखने वाले बने और जो लाए लोग पांच आ तबे को कती सदाएं होने चाहिए बंदा तीन वर्ष तक कोई तो दो लाख सौ मज़ारी माना अथवा दो बीस सदाएं बने होने चाहिए अब मैंने यो ये लाइ बितर का डिस्क्रिप्शन पार्ट लाइ मैंने लिया रखा है ना और यो तबे लाइ पीडिया फाइल पर मैंने पढ़ाई दी निशु और यो कसूर और सदाएं कती होने चाहिए टेस्ट � अब ऐसे करी कंप्यूटर सामग्री को अनिदिक्रित पाउंड करे में यो यो पनी तबे को क्यों था दो लाख जोरी माना हुआ जन माथी को पनी ठेके तबेल देखने सकने से यो यो रिलेटेड सा सजाए को कैसे ना थे तीन वर्ष सम्म को इधर दो लाख रुपया जोरी माना यहाँ बंद तबे के साथ तीन वर्ष को इधर दो लाख रुपया वह दुबई सजा है उन्हें सब कंप्यूटर रोज सूचना प्रणाली में छेदी पुराई में सो व्यक्ति लेते हैं दो लाख रुपए आज वाली मैंने रात तीन वर्षों को इधर दुबई सजा है उन्हें सिर्फ दो फाइ आज उन सवालिस पैंतालिस छियालिस को सजा है ये उठे जो आई सवालिस पैंतालिस रा छियालिस को सजा है थे दो लाख � वाह दुबई सजाएं होने था अब एक लाख रुपए पांच एक पांच समझने पड़े आज दिल्ली एक लाख रुपए ऐसा मजारी माना तो पांच वर्षों से मकाई तो वाह दुबई सही नहीं तारा फिर यही कसूर तो पहले पटक पटक घर में आए वाले अगले पटक आए को सजाएं मां डेढ़ी सजाएं होने था नहीं तो मंदा डेढ़ और Obviously, at that time, the destination of the other part, the only of fact is that our community has to make money during chor Arrow, where the cycles are closed and there is no doubt about the cycles of 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 the cycles अब दफा उन पचास में जुट्टा बेवर समेत जिस सूचना दिने व्यक्ति लाई एक लाख रुपए ऐसा मजारी मैंने रा दो ही वर्षा सजाए दो ही वर्षा कोई दरा दुबई सजाए उन्हें सा जुट्टा बेवर सूचना दिने लाई एक लाख रुपए ऐसा मजारी मैंना दो ही वर्षा कोई दुआ दुबई सजाए उन्हें सा अब जुट्टा इजाजत पत्र अब इसको चाहिए तबे को चाहिए 
यो एन बमोजिम चाहिँ जस्तो नियन्त्रकले जारी गरेको इजाज पत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायले निकायको रूपमा चाहिँ कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि कसैले कसैको प्रमाणीकरण गर्छ भने इजाज प्राप्त नगर्नेलाई पनि त्यो हेरी हेरी चाहिँ तपाईँको एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनेछ र फेरि कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायले निकायको इजाज पत्र प्राप्त पनि नभइकन त्यो इजाजत भएको छ भनेर तपाईँको झुट्टा बेहोरा इजाज पत्र प्रकाशन गरेमा पनि सो व्यक्तिलाई के हुन सक्छ त तपाईँको निजले चाहिँ उपदफा एक भनेको जुन माथिको जुन एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय सजाय हुनेछ त्यो व्यक्तिलाई पनि के हुन सक्छ त तपाईँको सजाय हुन सक्छ अब फेरि यसमा फेरि अर्को के छ भन्दा प्रमाणीकरण गर्ने जुन निकाय छ त्यो निकायले चाहिँ जारी त्यो प्रमाणीकरण चाहिँ पत्र जुन छ प्रमाण पत्र त्यो जारी गरेको होइन है र सो प्रमाण पत्र चाहिँ सूचीकृत गरिएको ग्राहकले सो प्रमाण पत्र स्वीकार गरेको छैन भने सो प्रमाण पत्र निलम्बन वा रद्द भइसकेको छ भने जानी जानी त्यस्तो प्रमाण पत्र निलम्बन भइसकेको प्रमाण पत्र चाहिँ तपाईँको प्रकाशन गरेमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यवहारको उपलब्ध गराएमा निजलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनेछ यो थियो झुट्टा इजाज पत्र र प्रमाण पत्र पेश गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना र दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुनेछ अब तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई पनि पचास हजार रुपियाँसम्म चाहिँ नगरेमा पचास हजारसम्म चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ जरिमाना हुनेछ र जस्तै एसएनमा चाहिँ बनेको नियमहरू बमोजिम रितपूर्वक सुरक्षा साथ राख्नु पर्ने कुनै किताब रजिस्टर श्रेष्ठ लेखा आदि सुरक्षित वा रितपूर्वक नराख्ने व्यक्तिलाई पनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा पचास हजार रुपियाँसम्म चाहिँ जरिमाना हुनेछ अब दफा बाउन्न अन्तर्गत तपाईँको कम्प्युटर जालसाजी गरेमा है कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य गैरकानुन कार्य गर्ने उद्देश्यले चाहिँ तपाईँको डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने होइन विभिन्न कन्टेन्टहरू प्रकाशन गर्ने अब जस्तै मानव कुनै बिलको भुक्तानी रकम कसैले खातामा बाँकी मौजदा कुनै आपूर्ति जुनसुकै बखत पनि भुक्तानी दिने जस्तै एटिएम कार्ड आदि कन्टेन्टहरूमा चाहिँ जालसाजी गरेमा त्यो प्रयोग गरेर लाभ उठाएमा सो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना दुई वर्ष कैद र दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ अब दफा दफा त्रिपन्न अनुसार चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर गर्न दुर्सान गरेमा कसैले दुर्सान गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपियाँसम्म जरिमाना वा छ महिना कैद वा दुबै सजाय हुनेछ है पचास हजार रुपियाँ जरिमाना छ महिना कैद र दुबै सजाय हुनेछ अब मतियार मतियार भनेको त हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ है कसैले कसुर गर्न सघाउने व्यक्तिलाई पनि तपाईँको सो कसुरदारले जुन सजाय भोगेको छ त्यो सजायको आद यदि एक वर्षको सजाय भोगेको छ भने आधी वर्षको सजाय हुनेछ मतियार गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँको पाँच छ महिनाको कैद कैद भोगेको छ भने तपाईँको चाहिँ सो व्यक्तिलाई चाहिँ तिन महिनाको कैद हुनेछ ठ्याक्कै आधा सजाय हुनेछ मतियारलाई पनि है मतियारलाई आधा सजाय हुनेछ अब यसै गरी दफा तपाईँको छे पचपन्नमा चाहिँ नेपाल राज्य बाहिर कसैले कसुर गरेमा है सोलाई चाहिँ मुद्दा चलाई सजाय गरिने है कुनै व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल राज्य बाहिर रहेर कुनै कसुर गरिएको भेटिएमा सो व्यक्तिलाई पनि मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिनेछ र अब छेपन्नमा चाहिँ तपाईँको जफत गर्ने कुराहरू कुनै सरसामानहरू प्रयोग गरी जस्तै कम्प्युटर प्रणाली फ्लपी डिस्क लगाएर अन्य विविध उपकरणहरू प्रयोग गरी चाहिँ यदि कसै कसुर ठहरिएमा चाहिँ सो व्यक्तिको जुन उपकरणहरू छ ती सबै उपकरणहरू चाहिँ जफत गरिनेछ अब दफा सन्ताउन्नमा चाहिँ फेरि के छ भन्दा तपाईँको सङ्गठित संस्थाले गरेको कसुर है जस्तै कुनै सङ्गठित संस्थाले चाहिँ विभिन्न कसुरहरू जस्तै मानौँ कि कसुरहरू गर्दा बखत चाहिँ सो सङ्गठित संस्थाले सञ्चालनको लागि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई सबैभन्दा पहिला है प्रमुख रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिले सो कसुर गरेको मानिनेछ कुनै संस्थाले गर्यो भने जो व्यक्ति चाहिँ प्रमुख रूपमा हुनुहुन्छ जो प्रमुख रूपमा चाहिँ रहेको जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ कसुर गरेको मानिन्छ र तर फेरि त्यस्तो सङ्गठित संस्था सञ्चालनका लागि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो कसुर आफ्नो जानकारी बिना है अब प्रमुख व्यक्तिको जानकारी बिना भने तपाईँको कसुर हुनसक्छ 
जानकारी बिना भए को वा कसुर हुन नदिन निजले मानसिक माफिक का सबै परेतनहरू गरेको थियो भनी प्रमाणित गर्न सकेमा निजलाई सो कसुर लागि दोषी ठराइने छैन अब यसै गरी एसके उपतफा दुई उपतफा एक अनुसार दुई मा चाहिँ उपतफा एक अनुसार चाहिँ जुनसिको कुरा लेखिएका भए तापनि कुनै संगठित संस्थाले एसएन बमोजिम गरेको कसुर सो संगठित संस्थाको संचालक व्यवस्थापक सचिव र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको सहमतिमा वा जानकारी वा लापरवाहीका कारणबाट हुन गएमा भन्ने प्रमाणित भए सो भएमा सो संगठित संस्था सो संगठित संस्थाको संचालक व्यवस्थापक र सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति को को छन् सबैले चाहिँ यो कसुर गरेको मानिने छन् र अब यसै गरी दफा 58 मा चाहिँ अन्य सजायको व्यवस्था छ यूएन र एसएन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएकोमा त्यस्तो उल्लंघनका लागि कुनै सजाय व्यवस्था गरिएको रहेन छ भने मानौँ कि कुनै नयाँ किसिमको कसुर आयो दफा 57 सम्म कुनै कसुर भेटिएन र नयाँ किसिमको कसुर आयो भने त्यस्तो उल्लंघनकर्तालाई उल्लंघनको मात्रा हेरी 50000 रुपैयाँ सम्म जरिमाना वा 6 महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ अब दफा 59 मा चाहिँ प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपुग्न भनेको यस अन्तर्गत कसुर ठरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानूनको बमोजिम पनि कुनै कसुर ठरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुर उपर छुट्टे कारबाही चलाई सजाय गर्ने यस इनले बाधा पुर्याएको मानिने छ सो यसरी चाहिँ तपाईको दफा 59 सम्मको छ यो जुन पीडीएफ फाइल छ यो पीडीएफ फाइल हजुरले पाउनु हुनेछ है अब यहीबाट पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ अब यदि हजुरले चाहिँ अनलाइन बाट यो पाउन सक्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन विद्युतीय कारोबार एन 2063 छ यो 63 बाट चाहिँ यो कम्प्युटर सम्बन्धी कसुरहरु जुन मैले अहिले हजुरहरुलाई चाहिँ यहाँ पढेर सुनाए जुन चाहिँ भिजुअल गराए त्यो कसुरहरु हजुरले चाहिँ विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार एन 